హలో అండి దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శృతి కన్సల్టెంట్ ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ అట్ ఎల్వి నగర్ బ్రాంచ్ ఈరోజు కోవిడ్ అంటే ఈ పాండమిక్ అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ బోత్ అసలు ఈ టైంలో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయొచ్చా ఇలా మల్టిపుల్ డౌట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లియర్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ సో మన డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డిక్లేర్డ్ ఈ కరోనా వైరస్ దాని నుంచి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ దీన్ని మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఇది వరల్డ్ వైడ్ పాండమిక్గా డిక్లేర్ చేస్తుంది అనమాట సో పాండమిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వరల్డ్లో మల్టిపుల్ కంట్రీస్లో ఈ కామన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దీన్ని పాండమిక్ అంటారు ఒకటే ఏరియాలో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎండమిక్ అంటారు అనమాట సో కోవిడ్ నైన్టీన్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ పాండమిక్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ సో ఈ కోవిడ్ తగ్గుతుందో లేదో వీ స్టిల్ హ్యావ్ డో నో ఐడియా వ్యాక్సినేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ బట్ స్టిల్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ స్ప్రెడింగ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ నౌ దెర్ ఇస్ ఎ న్యూ మ్యూటెంట్ కాల్ ఒమెక్రాన్ సో దిస్ వైరస్ ఇది ఇంకా ర్యాపిడ్ స్ప్రెడ్ అంటే లాస్ట్ వైరస్ కంటే కూడా ఫేటలిటీ అంటే దీంతో వచ్చే ప్రాణభయం చాలా తక్కువే బట్ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా ఉందని సో దిస్ ఈజ్ వెరీ కంటేజియస్ సో మరి ఈ టైంలో ఇన్ఫర్టిలిటీకి అప్రోచ్ అవ్వచ్చా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయొచ్చా అంటే జస్ట్ బికాస్ కోవిడ్ ఉంది అని మనం ప్రెగ్నెన్సీ డిలే చేయడానికి లేదండి బికాస్ యూ ఆర్ వెరీ అన్సర్టెన్ వెన్ దిస్ వైరస్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎండ్ సో వైరస్ ఎండ్ అయ్యే ఛాన్స్ మనకి ఇప్పట్లో మనకు కనిపించట్లేదు కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ యువర్ లైఫ్ షుడెంట్ స్టాప్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ సో కాకపోతే వాట్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సో దీని గురించి మనం మాట్లాడతాం సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం అందరము ఫాలో చేసేది శానిటైజేషన్ అండ్ మాస్క్ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఈ త్రీ ఆర్ ద బేసిక్ స్టెప్స్ ఎస్ఎంఎస్ శానిటేషన్ మాస్క్ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇవన్నీ ఫాలో చేస్తే డెఫినెట్లీ మనం వైరస్ని కొంతవరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్స్ కానీ అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా ప్రాపర్ కోవిడ్ మెజర్స్ తీసుకొని వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల మీకు హాస్పిటల్ కానీ ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరకు అప్రోచ్ అవ్వడానికి భయం అక్కర్లేదండి అండ్ ఈ వైరస్కి ప్రెగ్నెన్సీకి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు బికాజ్ లాస్ట్ టైం లాస్ట్ వేవ్లో ఫస్ట్ వేవ్లో సెకండ్ వేవ్లో చాలామంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ని స్టడీ చేశారు ఈ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళ లేడీస్ని కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది దాంట్లో బేబీకి కానీ లేదా మదర్కి కానీ ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు ప్రూవ్ అవ్వలేదు అనమాట సో మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా ఎలా అయితే మీరు డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారో సిమిలర్లీ ఈ వైరస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసుకొని వన్స్ యూఆర్ నెగిటివ్ సపోజ్ మీకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పీక్ ఉన్న టైంలో కాకుండా నెగిటివ్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ బాడీ కంప్లీట్లీ ఆ కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ తగ్గిన తర్వాత మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఎగ్స్ రిలీజ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా హెల్తీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ సో వ్యాక్సిన్స్ వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ నౌ ద కీ స్టెప్ టు ప్రివెంట్ కోవిడ్ సో దీంతో అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ టు నైంటీ పర్సెంట్ దాకా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ప్రివెంట్ అవుతున్నాం అనమాట సో ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల మనము ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ వ్యాక్సిన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ రెండు తీసుకోవచ్చా వన్ థింగ్ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వన్ వీక్లో అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకునే ముందు వన్ వీక్ కానీ తర్వాత కానీ ఏ రకమైన ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ప్లాన్ చేసుకోకపోతే చాలు అంటే ఐయుఐ ప్రాసెస్ కానీ లేదా ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు పికప్స్ కానీ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఆ వీక్లో సో వ్యాక్సిన్ తీసుకునే వన్ వీక్ ముందు కానీ వన్ వీక్ తర్వాత కానీ ప్లాన్ చేసుకోకుండా నెక్స్ట్ మంత్లో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ థింగ్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఏమీ లేదండి మీరు హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకోవచ్చు బేసిక్ యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ బేసిక్ ఫీవర్ మెడిసిన్ ఇవన్నీ తీసుకొని జస్ట్ మాస్క్ ఒక్కటి మీరు వేసుకున్నట్టయితే ఇంట్లో వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ మీ బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళినా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదండి ఫస్ట్ థింగ్ మదర్ నుంచి బేబీకి ట్రాన్స్ ప్లాసెంట్రల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగలేదు ఇప్పటి వరకు స్టడీస్లో సో యువర్ బేబీ ఈజ
పిల్లలు కూడా అంటే పిల్లలు కూడా ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ ఫుడ్స్ ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవింగ్ ఫుడ్స్ అనేవి వాళ్ళకి డైట్లో యాడ్ చేస్తే ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది ఇది సో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి జింక్ అంటే జింక్ ఉండే ఫుడ్స్ మెగ్నీషియం వైటమిన్ డి వైటమిన్ సి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి రిచ్గా ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి డైలీ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ అండ్ లేదా ఈ ఆరెంజెస్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్లో బాగా వైటమిన్ సి మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఈ ఫుడ్స్ తీసుకోవడము అండ్ వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఇండియన్స్ ఆర్ డెఫిషియంట్ ఇన్ వైటమిన్ డి సో ఈ వైటమిన్ డి ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట అన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్కి వైటమిన్ డి తక్కువ డెఫిషియన్సీ అనేది కారణం అవుతుంది సో వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్ చేసిన వాళ్ళల్లో ఇమ్యూనిటీ చాలా బాగుంది అని మన స్టడీస్ చెప్తున్నాయి అనమాట సో వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ అండ్ తర్వాత జింక్ జింక్ మెగ్నీషియము అంటే ఫ్రూట్స్ బాగా తీసుకోవాలండి మంచి హెల్దీ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అంటే జ్యూసెస్ లైక్ ప్రిజర్వ్డ్ జ్యూసెస్ కాకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అండ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నట్టయితే మీరు కోవిడ్ నుంచి ఇమ్యూన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా బాగుంటాయి అనమాట సో ప్రెగ్నెన్సీకి కోవిడ్కి అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఏమాత్రము భయపడాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్ మీరు క్యూర్ అయిన తర్వాత మీరు ట్రీట్మెంట్కి అప్రోచ్ అవ్వచ